你，我求了你了，你别开除我，我这里，你才给我一次。总经理，您说了，我也没有办法。那花瓶很贵的，知道吗？不是在门口搁了告示牌，可是不知道被谁拿走了，要不然也不会出这事。我经理，我在门口放了告示牌，可是不知道被谁拿走了。要不然也不会出这事儿。走吧，难道你要为他求情？你别开除我，你再给我一次机会，经理。没办法，你估摸他有多高？那花瓶很贵的，知道吗？反正不矮，大概有一米八左右吧，比我矮不了多少。刚才我还以为他是一男的呢。这种身材不当模特，可惜了。当模特？小宋啊。待会儿我们要见的前辈可是非常资深的设计师，咱们一定不能把他怠慢了。只要把他挖到咱们公司，你就是他的助理了，你也可以学习很多东西嘛。肖总，可不可以问一下这位前辈叫什么名字？啊？哦，我差点给忘了。哎，也许你们应该认识，他也是你们锦江学院的教授，叫林木森。哎，肖总。林大设计师，你不好意思，来晚了。这是你未来的助理，宋骄阳。你怎么在这儿？哎，小宋啊，你到哪里去？林总啊，你们以前认识啊？他是我一个学生，被我批评过，现在还在记恨我呢。宋家阳，关于你这次剽窃的事情，他们已经取消了你的面试。我和校长已经商量了很久，已经是看在你平时勤奋的份上，给了天大的面子，保住你的名誉。我们也不希望学校的声誉受损。不好意思，我迟到了。喜欢吗？嗯，我送给你。你呀、啊，要像他一样，有一张笑脸，不要总是愁眉苦脸。来，学一下。谢谢你啊。学一下嘛。眼睛要眨，眼睛要眨。哈哈哈哈哈。真的是模特公司啊？当然不是，我们是做人肉生意的。你走开呀、啊！你想？我我不去了，我回去了。哎，都什么年代了，还用得着避难微商吗？就算是避难微商，就像这样土的令人心碎的，卖给谁啊？不是自觉生物吗？别乱说话。小芳，他不像好人。这年头，像好人的不见得是好人。能做模特吗？这个我说了不算。那谁说了算？你啊。我啊。你说能，你就能。脱掉衣服。啊。脱掉外套，看一下你身材比例。排球，嗯，从十二岁就开始了。那怎么不打了呢？因为我老给队里拖后腿，教练就让我退役了。为什么想要当模特？让我爸早娶上媳妇儿
我听说做模特工资高嘛。你都要当儿媳妇了，你爸还娶媳妇儿？我妈死得早，我爸在乡下又种了三亩地，养了八头猪，累得老咳血。邻村的王寡妇对我爸是挺好的，老给我爸送猪肥汤。可是他公公不让他改嫁，因为我们家拿不出礼金。好了好了好了，你别说了，李天南，这丫头你从哪儿领来的，送回到哪儿去啊？哎，罗老板，你第一天当模特吗？你以为光一米八的个头就能当模特吗？气质，啊，还有气质，你懂不懂啊？你看他那个露怯的样，缩手缩脚，抠胸缩背，怎么走 T 台啊？赶紧把他带走！我以前也是你从工地捡回来的，你当初扔在泥堆里也是发光的，不像他，本身就是一堆烂泥。我不是烂泥，我一定行的。当初我在队里就是最吃苦的，要不是把韧带拉伤了，我早就进国家队了。模特不是每一个人都能当的，我就能。好，嘿，总算等到你这句话了。于天，把他交给宝莲。好。快点去吧！李总肯定是想看新修改的设计稿。看，我脸也改出来了。你倒真是先知先觉。嘿，我这人啊，没什么缺点，就是太勤奋了。哎，李总找你是发布会的事儿吧？这一季的服装能不能打响，就看你们模特的了。本末倒置。正月底呀。对，就这个月底。时间太紧了吧？往年都是安排在下个月中嘛。难道等同行准备好了才去打仗吗？这一次是一次让 DW 更深入了解我们传奇的绝佳机会。有好几家企业和我们竞争和 DW 的合作，我们必须让 DW 知道，我们传奇是最具有影响力的品牌。也就是说，这场发布会等于是对 DW 的一次宣传战。没错。哎，李总，设计稿的最后方案你还没有选定呢，你看一下，这是一套。这是一套，这是一套，都大同小异嘛。找他们做吧。哎，李总，这里有六套方案，按哪一套做？全部，全部。你的设计在质上根本没有取胜之处，只能在量上下功夫。这一季的传奇发布会要在业界做成规模最大的一次。可是李总。这么多套服装，对模特人数的需求量可是很大的呀。这是你要解决的问题，不要问我。可是，那你从别的公司调，记住，我要一流的。哎呦，维米，哎，又是什么风把你吹来了？那这次你又看上谁了？我今天不是来撬你的人的，跟你谈笔生意。传奇的秋季发布会，包括模特。打包费四十五万，怎么样？四十五万？哎呀，魏敏，你开什么玩笑啊？呃，抛开制作费不说，我们风尚可全部都是一二线模特。你是说上次 N O 品牌秀上那些张牙舞爪的新学员？我在娱乐新闻上看到，这个价格对你来说赚的不多，但绝不赔。你知道的，现在的物价呢？呃，请小时工扫地，算下来，一天都要好几百块的。何况我们的模特呢，个个都是从成千上万的人堆里挑出来的。世道不好，有的赚总好过坐着赔。你尽快给我答复吧，我先走了。哎哎哎，别忙别忙别忙！哎哦，哎，这个，哎，你说吧，多少人？四十人。四十人？没错，传奇这一季的发布会规模空前。光服装就两百多套，妹妹，你直接杀死我算了。你这个是两个秀的人数啊！哎，你还是另请高明吧。赔钱可以呀、啊，但我不能这么赔呀、啊。你知道啊，我光请一个导演就要导秀我来做。你这次的秀意义重大，我亲自督导，还有问题吗？呃，这个嘛，我考虑一下。你到底做不做？下午三点之前给我回复。三点半我还约了鼎盛的卢总。哎哎，我做，我做
。哦，对了，上次安东内衣秀上那个拆台的模特，你可别给我安排进来。你放心，他已经离开风尚了，绝对不会来捣乱。李珍，你好，尹丽，居然还记得我。自己老板的侄子怎么会不记得呢？虽然还不能确定真假。你好，我叫 v i v i a n 凡西二十一模特经纪。Nice to meet you。李总好像不喜欢你。Who cares？ 那么你待在这儿？是准备找机会挑战李总吗？你怎么会这么说呢？我只是为了养活自己。你也不用那么敏感，我也只是替他打工而已。不过话说回来，李总如果真有你这么一个有能力的侄子，不来传奇实在太可惜了。谢谢夸奖，不过可惜就不必了。明天的事谁都无法预料，也许有一天你我。也会在同一条船上，你说呢？我先走了，再见。总之，这次一定要吸取上次的教训，头脑灵活一点，别一副没有见过世面的样子，发生一点事情就哇哇大叫，明白吗？涵养、素质，还有啊。这次呢，你们也会和其他公司的模特一起走台，要注意配合，不要给风尚丢脸。解散。罗丹，放心吧，有我乐瑶在，风尚保证亮起来。连鞋都穿不完，还吹牛呢。连把脸丢光了，就算不错了。大婶，你耳缺吗？没听见宝林老师说我表现没问题吗？还真是，滥竽充数，绝对没问题。你好，请问刚刚老板说的那个涵养跟素质是什么意思呀？哇，你这什么发型啊？土了吧唧的，实在是太土了。哎，你还说别人呢？死八婆，别理他。哎，你新来的吧？你叫什么呀？我叫大姐。大姐，哎，赶紧收拾一下，一会儿跟我走。跟你走？罗老板都交代好了，你不用再回地下室住了。从今天开始呀，你搬到我家，我得给你开小灶。真的呀？凭什么呀？我怎么没这待遇啊？哎哎，不公平！我为什么没这待遇啊？哎，为什么主秀是李一兰？哎呀，我跟你说了多少遍了，这只是初步方案，最后结果还是要客户说了算吗？可是向来罗老板拟定的方案，客户是不会有异议的。哎，老夫啊。这个主秀的位置呢？这个 a n o 的广告已经让我失去了一次机会。现在虽然只是个试装，可是我也需要这个最先穿上主秀衣服的机会。而且我觉得，没有第二个人比我更加适合。哎哎哎哎哎，对对对，哎，坐下说，坐下说啊，你说的不错，李一兰的确不是我们公司的模特，哎，而且呢，她当主秀啊也有点勉为其难。但是你知道我为什么要这么做啊？啊，李一兰的天音公司为了推她做主秀，免费提供了五个二线模特参加这次传奇的发布会。如果你是我，你会怎么做？罗老板，你不会为了省这点钱而牺牲我们风尚自己人的机会吧？哎呀，这点钱，哎呀，你真是不当家，你不知道酱油贵呀、啊！现在市场这么差，你以为做了主秀就能平步青云，步入超模行列了吗？做生意呀，讲究落袋为安的，你懂不懂啊？不就是五个模特的出场费吗？我给，这个钱我付。可是我要当主秀，罗老板，这个你应该不亏吧？如果我一炮而红，赚钱以后也有你的份。你还真是个聪明人呢！啊 ，OK OK OK。哎，这世道，昧着良心赚钱也得技巧娴熟才行啊。你真的想清楚了，就这样回老家。
想清楚了，也许啊，我就是不太适合大城市的生活，在乡下那边没有欺骗、利用还有背叛，虽然很平凡，但是很踏实。那只是生活上的一个侧面而已啊，你不觉得离开这里会让你失去追求梦想的机会？我没有放弃我的梦想，但是我需要先找一个能够实现我梦想的地方。现在我根本就没有在大城市里生活的能力，与其这样。还不如回到老家去，先找一份稳定的工作。我都这么大人了，不能总让家里人操心。Maybe 你说的是对的，那我也只能祝你早一点找到那个理想的地方。不过别忘了，这里会永远留一个位置给你，因为这是我跟宋正共同的事业。谢谢你，这段时间我过得很开心。这个送给你。这什么？把你的生活点滴拍下来，再发到网络上，我就可以随时随地知道你在干什么，你也不会觉得孤单。你干嘛非要送我手机啊？太贵重了，我不要。这也是你给我的出场费买的，还是归你的。那好吧，我会随时更新的。谢谢你，你送到这里就好了。再见，一路顺风。拜拜。拜拜。喂，我是宋朝阳。我着急的事情，他们替我澄清了。秉真，他们替我平反了，他们替我澄清了。师傅，快停车！司机师傅，快停车！我被传奇平反了，他们让我回去上班了。我被传奇平反了，他们让我回去上班了。恭喜。怎么是模特的合同啊？因为你在风尚有模特训练的经历啊。但是我来传奇是想做设计师的。你真以为有人帮你平反了抄袭的事儿吗？我那么说不过是希望你留下来而已。林老师到现在都没有说出真相。你的事儿我多少也听说了一些，你是不是抄袭我不关心，但如果我是你的话。我会选择签下这份合约。做模特儿不会让你的设计才华枯竭的，相反，在做模特儿的同时，你可以接触到很多国内外著名设计师的创意，这些对你的创作一定会有帮助的。当你年纪大了，不能再在 T 台上跟那些年轻女孩抢得头破血流的时候，你还是可以拿起画笔做你的设计师。可是反过来，你想想，如果有一天你白发苍苍，满脸皱纹，回想起年轻的时候，竟然错失了一个在 T 台上绽放光彩的机会，一个这么一举两得的 perfect choice， 你难道不会后悔吗？有这么好的身体的资本，就不应该浪费掉。你想在这个城市扎根、实现梦想，首先得有一份生活的保障，不是吗？舅舅没有催你还钱，我也知道你刚参加工作不久，手头没有多少钱。如果你不需要的话。我相信还有很多人需要。哎，我签。哎，乐瑶，上次那个广告造型好漂亮，真是西田做的。是呀。嗯，那什么时候能给我做一个呀？你以为西田是那么好请的？人家是给简大哥的娘，这圈里大腕都买他的账。哎，简大哥，你找我有事儿、啊、呀？哎，你声音怎么这么惨呀？哎呀，最近上火，哎呀，嘴里长个泡。上火了，那你得多吃点清凉的食物。冰淇淋你喜欢吗？我给你带去。嗯，草莓的不错，芥末的也爆强呢。啊啊啊！
。哎，乐瑶啊，下午跟你爸来我这一趟，骗你们钱的那些人啊，找着了。真的，太好了。哎，我下午带你们去张警官那里，先让他退一部分钱给你们。啊，哎，乐瑶，我这地方你还记得吧？当然啦，上峰公寓 A 三零二嘛。我先通知我老爸，然后再跟他一起过去。哎，景大哥约我谈事儿，好像又是一条新广告。没办法，我先走了啊，拜拜。死丫头，上峰公寓你怎么来了？你还知道我是你老婆呀？啊！我一个人带着小娃，还要帮你躲警察，你倒好，躲在这儿偷偷摸摸混小蜜，给上火是吧？我好好给你通通气儿。老婆，什么小蜜啊？我你还狡辩是吧？本来安东那个广告就是我的，你把乐瑶那个死狐狸经济场给大击，活生生的抢走了我的广告。老婆，这是误会，误会，误会，误会，误会。我啊。我是约他们去张警官那儿退钱的，退钱。我帮张警官已经找到那几个骗子了，你不信是吧？我打电话给张警官。真的？真的。我骗你不得好死、啊。你个死东西，都不知道自己有多委屈。好了，老婆。哎呀，老婆，不哭了，不闹了。啊，不哭了，回来就好啊，回来就好。坐一会儿，坐。没事，我昨天磕到了一下，今天已经好了。走成那样还叫已经好了？真的已经好了。我欣赏女人坚强，但讨厌女人伪装坚强。我们的秀容不得一点闪失，你走这个位置不合适。你过来一下。对，就是你。你们俩换一下。可是，就这样，时间紧迫，抓紧，所有人重来一遍。但是，音乐准备。呀，老婆没奶粉了。出门右转一百五十米，消失。我我没钱、啊。
，妈妈钱了，我们就吃东西去啊。我们下馆子去，就剩这一点了。我那书本不卖了八千块钱吗？你跑路的时候借的那些钱不需要还。哎呀，老婆，让你受苦了，但是你放心，困难是暂时的，啊。你才是暂时的，你看这双鞋，两年前的款式。这几个月，唯一添置的东西就是几双丝袜，我靠，简直是不要活了！老婆，张警官都说了，马上公司就要解冻了，到时候我去借机长秀，钱就来了。自从你跑路那天起，我就知道男人靠不住，你等着吧，我马上就要成功。<笑>是啊，我老婆都当主秀了，马上就要火了，是吧？那当然了，到时我带小蛙给你加油去啊！要你加什么油啊？你在家乖乖带小蛙。儿子，走，我们去吃饭去喽，买奶粉去喽。我来解释一下。这里呢其实也可以的，哎，我家现在涮火锅啊，可好吃了。涮火锅我们还有机会吃，今天我们就设置一回吧。哇，你发达了，贾兰今天。还没有，不过快。你看看这个，挺漂亮的，不过。怎么了？有什么问题吗？那你看，这个款式呢是几年前最流行的，但是现在已经不流行这种下摆了，也没有人把腰收的这么高。这是一个老意大利品牌，叫奥尔赛斯，几年前就已经破产了。不过我朋友 Kevin 用很低的价钱买下这个牌子，很可惜还没有开发。我想跟罗老板合作，把这个牌子。带进中国生产销售，跟罗老板合作，你不觉得他这个人挺阴险的吗？干嘛非要跟他合作？罗老板在时尚圈打滚了多年，他的人脉实在是一笔财富，我们只是借力。而且我需要你的帮忙，帮我修改这些设计图，可以吗？那你找我也是借力吗？不，我们是双赢。我搭建一个舞台，你在舞台上实现价值。我跟你说过，你。是我的事业。那我现在能做什么？现在家工厂和门店落实的差不多了，就是设计方面需要你的把关。我们想结合现在的潮流做一些修改。我可以试试呀，刚才我一看设计图啊，还真有点手痒。问题是，你现在签了传奇的模特约，还有时间做这些？微微最近没给我安排什么走秀。剩下几场大秀也跟我没什么关系，最近还蛮闲的。传奇二十一，一直想从风上挖人，现在如愿以偿了。他们现在不用你，也许会有更大的打算。但愿吧。不过微弯手里真的没有几个模特，有的也没有受过什么专业的训练。我现在好幸运，我只签了传奇的模特合约。为什么？如果我要进了传奇设计师的话，就没法帮你做这些图的修改了。那样的话，会有商业间谍的嫌疑。就算是为了我，也不可以吗？不可以啊！我宋江阳做事可从来都是光明磊落的。好，那就为李真的幸运干杯。还有，宋江阳。我的幸运？你的 SOS 不是吗？是啊。
，但是奥尔塞斯就是你的试验田和小白鼠。谢谢，我会继续努力的。Cheers。发布会准备的怎么样了？啊，虽然时间有点紧，但是我正在抓紧筹备。呃，应该我不要听你这样的回答，我要的是一定。好的，一定会。嗯。还有，我不要那些个四平八稳的老套东西。从创意到磨到面孔，我都要看到新的东西。那个叫什么蔡冰玲的代言，一做就三年，三年前的少女。现在都成了三岁孩子他妈了，还有什么号召力啊？好的，我一定。你给我提起百分之一千的精神 ，DW 公司的融资那是至关重要的一环，是吧一会儿就看你的了，你看上去很憔悴。我在养精蓄锐，把光彩留到台上。听说你在帮罗老板做新品牌的事儿。我只是帮朋友牵牵线、搭搭桥而已。我不管你在做什么，都不能拿这个当借口影响走秀。别忘了自己是模特，不要丢我们的脸。我记住。曾哥，春哥，保佑我千万别睡觉，千万别睡觉！哎呦，简大哥，你可别不来呀！你是我的小叮当，有你我才不犯怵啊！哎呦，简大哥，记住，这是最后一次带妆彩排，谁都不能马虎 ，OK？ 挺胸，你是得了肺痨吗？哎。要是想靠这玩意儿点燃你的兴奋，不如直接打吗啡算了。都听好了，提前十五分钟进入上台的精神状态。你们都是专业的模特，知道吗？知道了，知道了。大点声，知道了。道喂，李总，什么事？薇薇啊，我想要送骄阳上台。可是他刚在安诺的秀上出了事。我想让他缓一段时间再登台。不用了，我们现在需要全新的面孔，他正合适。可是，也可是，通知他马上彩排。这个。哎，江阳同学，你怎么来啦？雪粉色造花啊？你已经比花还美了。哎，你那期《安诺》杂志我有买的。怎么？又来打场子呀？现在不做模特了，感觉如何呀？其实我是来……洋洋，啊！简大哥，简大哥，我就知道你不会白我一道。你怎么来了？哎，你们认识啊？他是我表哥。简大哥，我还是有点紧张，你给我鼓鼓劲儿吧，讲好听的说啊。你在台上会比镜头上表现更精彩。这句话没见你对我说过一次。洋洋最棒，洋洋加油。乐大叔，我们到外面看看去。哎，啊，好,好，好。宋娇阳，不化妆还愣着干什么？韩姐，呃，我我刚到。腰身要改一下，你的衣服给他穿。啊？那那那我呢？跟他换。啊？怎么回事啊？次序要做调整。可是你本来就有伤，就走串场吧。我。来化妆师，快点化妆。被打回原形的滋味怎么样啊？螳螂捕蝉，黄雀在后，这个世界就是这样的。滋味很好啊，幸亏是骄阳姐，什么主秀不主秀的，哦，根本不鸟她。哦，对了，大婶，采访你一下，突然从主秀变成了串场替补，你是什么感想啊？从你的表情我就能看出来，爽歪歪。行了行了，不跟你说了，走秀之前呀、啊，还得找简大哥给我打打气儿呢
刚才跟你说的位置都记清楚了吗？你都没参加过彩排，千万别给我出错。清楚啦，你就只会用这种口气跟别人说话吗？进传奇二十一就大牌了吗？你是主秀，更不能给我出错。你就连一句鼓励的话都不能说吗？我这人就这样。试试看这个，可以减轻压力哎呀，你好，你好，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎。搞什么啊？这是！少说两句。越越来是没事啊，这到底？怎么办呀、啊，老爸？我这回爹辈儿爹惨了，简大哥，我没给你争气。哎呀，好了好了，宝贝不哭了，有老爸在这不怕啊。看看有没有扭伤。没事，不过好像鞋跟断了。好端端的鞋跟怎么会断呢？肯定是哪个孙人害我。行了，都什么时候了，还有时间说这些？各就各位，快再拿双鞋给他。你怎么样？没事
。不过我可不希望你待会儿再上台还是这种表情。没问题，<笑>加油！快，大家准备。压轴模特，不要这么轻浮，好不好？大气，懂不懂？一会儿在台上你也准备跟我打嘴仗吗？你打不过我的。那你更适合当盲人。你什么意思啊？你目中无人的时候，最有光彩。那我们这样算是和好了吗？你说呢？说个柿子，会死啊？小丽啊，还打牌，苏哈，哎，好好，马上来啊，哎，我先走啊。你连跟爸打个招呼，起码的礼貌都没有。